。今儿晚上可真够乏味的，除了歌就是舞的。即便是费尽心思想争宠，也要学点别的吧。非要把自己弄得跟个歌舞乐伎似的，自贬身价，真是没趣儿。佳贵妃，别总说旁人啊。想当年，你不也是什么长鼓舞啊、扇子舞啊、吹短箫、弹北琴，一天一个花样吗？东施小颦。哎，我跟佳贵妃都是半老徐娘了，哪里比得上人家十几二十岁的妹妹呢？就算是东施，那也年轻水灵的很啊，嫩瓜秧子似的。知道怎么伺候人，非要您长一些才有韵味呢。嗯，极好，这果然是匠心独运，如入画中啊。这令嫔啊，也算是有敬意了，已不再是当日只认得燕窝细粉，连白瓷和甜白肉都不分的女子了。皇后娘娘。您看令嫔今夜如此做作，您觉得如何呀？做作能得了皇上的喜欢，怕也不易。令嫔过来吧。是皇上。臣妾知道，皇后娘娘素爱绿梅，原想寻些绿梅来敬献，但是绿梅难寻，虽是红梅，还请皇后娘娘笑呢。这些个日子不见，没想到你在忙这些。臣妾不过是花点心思，博皇上和皇后娘娘一笑罢了。令嫔啊，过来坐朕的身边。是。这梅嫔和庆贵人弹琴唱曲，你却能借着西湖景色一舞，实属不易啊。谢皇上夸奖。皇后甚爱梅花，今日一舞。想必也和皇后的心意吧。令嫔不会也喜欢梅花了吧？臣妾喜欢凌霄花，少年时最爱，现在也不曾改。朕与皇后也都喜欢。皇上，太后请您记得翻牌子。皇娘要朕。雨露均沾，不忘旧爱，朕都记得。臣妾年长，还是庆贵人服侍皇上为佳。罢了，朕今夜还是不翻牌了，就让令妃侍奉朕吧。这。谢皇上，令妃。怎么，有何不妥？怎么会？令妃今日湖上起舞，劳心劳力，时候也不早了，还请皇上和令妃早些歇息，臣妾告退。好，你们都退下吧。臣妾退。纯贵妃，咱们当年可都是生了皇子才得的妃位，即便是淑妃，也是遇了喜才封的妃。令妃她一宫女出身，凭什么一跃而上啊？螳螂捕蝉，黄雀在后，那是人家的本事。我看她是灵力过了头了。皇后娘娘，令妃今晚上这一出，跟您说过吗？我看，即便您的首饰五指山，也拢不住这样的孙猴子吧。嘉贵妃，皇
，皇上才免了你罚跪奉先殿，你更应该谨言慎行。是，说来也有趣、啊，太后一直不太搭理梅嫔，今日为了抬举庆贵人，拉上梅嫔，梅嫔万一跟着负了宠，倒是运气、啊。梅嫔一直喝药调养，身子也不太好，负宠怕是有些难。也是，这些年瞧着梅嫔脾气越发的古怪了。臣妾还记得孝贤皇后离世那晚，梅嫔就是很奇怪，言辞尖酸不说，臣妾仿佛听到有人落水的声音，梅嫔也不愿去查看，否则或许能救了孝贤皇后上来。有这等子事儿，你和于妃曾没提起过。那日孝贤皇后落水崩逝，咱们都乱了方寸，谁还顾得了这些呀、啊？今日若不是梅嫔跟庆贵人一同出现在水上，臣妾早就忘了这茬事儿了。皇后娘娘，嘉贵妃的话是不中听，但话却在理。令妃之前一直巴着你，做低扶小，怎么忽然就不声不响的整出这么大一出来？奴婢以为，嘉贵妃的心思多深，咱们是碰到过有些数的，但令妃的心思，却不知深浅。令妃，令妃讨好本宫，无疑是想得了皇上的恩宠。如今已经得了皇上的喜爱了，就不必在本宫面前虚与委蛇了。但也不能不对令妃留心。皇后娘娘，小瑞子来了。小瑞子是来往京城替您和于妃传递消息的，怎么这么晚还跑来？让他进来吧。这，奴才小瑞子请皇后娘娘安。起来吧。谢皇后娘娘。于妃和淑妃还好吗？回皇后娘娘的话，自从二月里御驾离京后，吴阿哥便害得伤风，断断续续的咳嗽，一直不见好。于妃娘娘急了，问：能不能拨了姜太医回京照顾？那自然是永琪要紧，淑妃呢？淑妃如何？啊，淑妃娘娘也不好，月份大了，手脚水肿，胀得晶晶亮，还得服用汽水的药。且淑妃娘娘肾气衰弱，这些日子脸上起了许多像蝴蝶一样的黄斑。要不要紧啊？皇后娘娘安心，太医说除了肾气弱，其他大抵还好。怎么永琪一病，淑妃的身子也跟着不安了？虽说有孕的女子肾气弱是常事，有些脸上是会起些黄斑，但那些都是民间妇人调养不善才多些，那也是轻视不得的。即刻让姜太医回京伺候吧。是。我怎么还没睡？今晚闹了这么多事儿，本宫睡不着。主是担心令妃，皇上或许和前几回一样，宠她几个月，又丢在脑后了。令妃那个小贱人有什么可担心的？本宫担心的是梅嫔。您担心她做什么？别看他闷不吭声，知道的事儿可不少。我
们要多留意这些。林侍卫，巡完夜回去喝两盅。不了，今夜有些累了。林侍卫，有人！快，把他给捞上来。上。事儿办得很好。皇娘那儿有动静吗？没有，这事儿就是个意外。齐太医家中已得了赏赐，也对皇上感恩不尽。那就好。朕也不想与皇娘撕破脸。奴婢明白，江太医已经回宫去照顾吴阿哥和淑妃了。往后啊，他可以留在皇上您身边伺候您。在朕的身边伺候朕的人，医术自然得好，但心术也不能坏。江玉斌可用与否，还得细细观察。江玉斌是皇后娘娘提拔上来的，那也得小心。朕的身边啊，可信的人太少了。皇上，人处置了便好，您别多想了。这皇娘的手啊，也伸得太长了。原本只是以为，她安排些嫔妃在朕的身边窥探禁言，朕也就睁一只眼闭一只眼。可没想到，她竟然盯上了朕身边的御医。看来朕的后宫啊，得好好料理料理。皇上，您是说淑妃他们？淑妃对朕呢，还是有些真心的。朕也并非是草木之心，朕都明白。可其他人，恭喜主，贺喜主荣升妃位，请受奴婢们一拜。都起来吧，谢主。主，如今妃位上除了于妃、淑妃，便是主了。令妃，这个称呼还不算太顺耳，来日叫令贵妃、令皇贵妃。本宫要一步一步往上走。对了，宫里怎么样了？妥妥当当，查不出一丝错出来。那就好。奴才给令妃娘娘请安，令妃娘娘金安。金钟来了，春蝉看茶。茶就不喝了，皇上让奴才来通串，赏令妃娘娘金镯一对，玉簪一对。皇上总是赏赐主，真是疼主。下去吧。奴才还有一言，是私心的话。令主这次得宠。封妃，是借了太后捧庆贵人，皇上又暗自不满的东风，实在有些侥幸。令主可千万记住，谁都可以不理会。皇后娘娘正德圣宠，又长六宫，绝不可轻易与皇后娘娘冲突了。这皇后啊。总是不在意本宫的奉承之心，刻意疏远，很是可恶。看来，本宫只能靠自己了，指着皇后是不成。那是自然。皇后呢？咱能靠则靠，靠不上，咱也别和她撕破脸。别忘了，你还是个奴才。奴才对令主可是一片真心。那些客套奉迎本宫是会的，你这回帮了本宫，本宫都记在心上了。对了，那个凌云彻，你想说什么？奴才我什么还都没说呢，您急什么？难道您心里还没忘了他？你别胡说，本宫是皇上的妃子。他只是个侍卫。奴才是想说
。凌云彻发现齐太医死了。哦，金正，你觉得皇上除了朝政和子嗣，最在意什么？祥瑞喽！永琪风寒未愈，淑妃又孕中水肿，臣妾已吩咐江雨冰尽快回京了。嗯，江雨冰细心稳重，让他去照应，朕也放心。是。只是齐太医刚刚出事，江雨冰又赶回宫中。皇上身边倒是没有一个得心顺手的可以照应呢。无事，朕无碍。这太医院啊，也派了那么多人来伺候。只要等到淑妃，还有永琪安稳之后，再叫江玉冰回来伺候也不迟啊。也好。说起齐太医之事，臣妾确实有些心惊。齐太医侍奉皇上多年，医术深厚。却一不小心失足落水，殒了性命，实在是可惜。这齐汝之事啊，朕也是始料未及，不愿相信。这医者的医术啊，不管再怎么深厚，医人容易，但是自己的生老病死，也由不得自己做主啊。也是。皇上还有一事，庆贵人侍奉皇上多年，行为并无差池，应该尽个平位。魏氏五子都已经是妃了，庆贵人却迟迟没有动静。魏氏封妃，只是朕不喜欢皇娘当众干涉朕与你的私事，气恼之下，便进了她的位分。皇额娘是太后，也应该看顾着嫔妃们。皇上和皇额娘赌气，一为给皇额娘面子，二也会伤了母子天和。陆氏风评就风评吧，不过朕不是为了皇额娘，是可怜庆贵人，在宫中待了多年，也顾及你的心思，还有处境。多谢皇上体恤。请令妃娘娘安。是，皇后娘娘在里头呢。祖宗规矩，进了妃位，依礼要拜见太后和皇上、皇后。如今在行宫，虽不像在京里严谨，本宫也不能失了规矩。是，娘娘里边请。那边都安排妥了吗？都妥了，领主放心。皇上，令妃娘娘求见。哦，让她进来吧。行臣妾请皇上安，请皇后娘娘安。起来吧。怎么来了？臣妾得皇上隆恩，有幸封妃，今早拜见了太后，想着给皇后娘娘行礼。到了碧无阁，才知道皇后娘娘在皇上这儿，这就特意前来一并向皇上和皇后娘娘谢恩，请皇上、皇后娘娘受臣妾六宿三跪三拜大礼。玉妃，你的册封礼还来不及行，这大礼也就免了吧。是，谢皇上。赐座吧。谢皇后娘娘。听说咱们要北上江宁。臣妾见识粗浅
，这杭州风景已是大开眼界，这到了江宁，不知又是哪般好风景啊？令妃怎会是见识粗浅？西湖美景也抵不上令妃湖上一舞的意境。皇后娘娘说笑，臣妾不过是取巧罢了。这只是想博皇上和皇后娘娘一笑。哪里比得了这西湖的真情实景？又哪里真入得了皇上和皇后娘娘的眼呀？皇上，钦天监监正求见。钦天监骤然求见，所谓何事啊？想来是皇上恩泽江南，天象祥瑞啊。那就一同听听吧，带他上来。是。微臣见过皇上，微臣给皇上、皇后娘娘、令妃娘娘请安。天象如何？皇上，自乾隆十三年天象异动之后，一切平静。今日微臣见紫薇心中有小星相冲，有行客之相，微臣惶恐，特来禀告。皇上，紫薇星乃地星，若小行行客，那是克着皇上啊。此小星不祥，且是从紫薇星中分离而出，四主黄色降生，果真如此。乃至父子相克呀！你的意思是，在朕的孩子当中，有人对朕不忠不孝吗？非也，非也。只需父子不相见，于皇上便是无碍。眼下皇上不在宫中，只怕这小心已经克了命弱的皇子了。如何克法？轻则暴病，重则丧命。与皇上相克也是如此。监正所说，莫非是淑妃腹中皇嗣？令妃，皇嗣也是你可议论的吗？是。好，你先退下吧。谢皇上。令妃，你也下去吧。是。皇上，天象之书不可全信。您是天子，您的孩子也克不了您。朕知道，淑妃的孩子也是朕的孩子，朕怎么会不要呢？你别想太多了，让江雨斌全心照顾好，永琪还有淑妃便是。是。皇上也别想太多了。请令妃娘娘安，起来吧。谢娘娘。你已经说得很好，得亏尽忠找了你。自七阿哥和孝贤皇后离世，皇上啊，急信天象，今日虽未表态，但必然接回。你若得力，本宫。保你荣华无忧，那微臣便有赖令妃娘娘眷顾了